Lesson 4A Taking Off Uddoyon Keywords Endeavor Supersonic Speed Revolution Aviation Ads Website Neither Ground Sky's the Limit Endeavor Shabdir Artho Chhe Prochesta Try hard to do something Make an effort Itta di synonym hoote paare Supersonic Speed Shabdottor Beg Shampanno Goti Revolution Biplop Aviation Biman Chalona Ads Advertisement Ba Big Gapon Neither Dutir Modde Konotai Noi Website Internet Bivinno Begti Potishan Shankranto Toto Bandar Ground Ground Shop Dr. Tse Biman Shamonde Matite Thakte Baddokora Sky is the limit Opar Shambhavana Or That Senonim Hote Paramon there is no limit or something. Ete, look at the picture and discuss with your partner what it is and where you can find it. Chobiti lokho koro, abong eti ki ta kothai dekte pawa jai, shawapati shate alochona koro. 17th 1903 news came clattering across the world's wire machines that two brothers from Dayton in Ohio had flown a curious looking air machine over the beach at Kitty Hawk in North Carolina for more than a minute and if anyone was skeptical about the claim these pictures were to prove it was true For several years, at the turn of the century, dozens of groups in Europe and America had been trying to get a flying machine to work. But defying gravity wasn't proving easy. Nevertheless, Wilbur and Orville Wright, after a long period of trial and error, found a formula that seemed to work. The problem they and everyone else had faced was how to generate enough power to get the machine off the ground and to keep it going once it was up in a stable and steady flight. The Wrights had developed a lightweight 25 horsepower engine which provided a much higher power to weight ratio than anything that had gone before. With this and a little help on the launch site from a heavy lead weight, they were airborne and away. This dramatically successful flight was the result of several years of secret work by the Wrights, using models in a wind tunnel near their home. Only the most far-sighted and enthusiastic believed at the time that what the brothers were doing would have any lasting significance. But what they just witnessed was the start of a transport revolution. From now on, the world was to become in many ways a much smaller place. Bite, read the text and answer the following questions. Human beings conquered the distance on earth by discovering wheels. Manus chaka abishkar kore pithibite durutto ke joy korlo. They endeavored further. Then on December 17, 1903, the Wright brothers in America made the first experiment of flying in a plane. Airport Unusho Tin Shaler, Shotro December, America Wright Bratti Doi, Bimane Ura Prothom Purika, Chalalo. In the experiment, a machine carried a man and rose above by its own power. The machine was called Aka Airplane. It flew naturally in a smooth speed and finally landed without damage. That was human beings first real takeoff. 
পরীক্ষায় একটি যন্ত্র মানুষকে একজন মানুষকে বহন করেছিল এবং নিজের শক্তির বলে উপরে উঠেছিল যন্ত্রটি আকা এরোপ্লেন বলা হতো এটি স্বাভাবিকভাবে মসৃণ গতিতে উড্ডয়ন করেছিল এবং অবশেষে অক্ষতভাবে অবতরণ করেছিল সেটা ছিল মানুষের প্রথম বাস্তব উড্ডয়ন অ্যান্ড নাও দে হ্যাভ গট এ সুপারসনিক স্পিড ইন এ সুপারসনিক স্পিড সামথিং ট্রাভেলস ফাস্টার দ্যান সাউন্ড সো দ্য স্কাইস দ্য লিমিট নাও আর বর্তমানে মানুষ শব্দোত্তর বেগ সম্পন্ন গতির সন্ধান পেয়েছে শব্দোত্তর বেগ সম্পন্ন গতিতে কোনো কিছু শব্দের চেয়ে দ্রুত চলাচল করে তাই বর্তমানে সুপারসনিক গতির কোনো সীমা পরিসীমা নেই মডার্ন এয়ারক্রাফট কোম্পানিজ আর মেকিং রিভলিউশনস ইন এভিয়েশন টেকনোলজি বোয়িং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এয়ার বাস ইজ প্রডিউসিং মডার্ন প্যাসেঞ্জার এয়ারপ্লেন্স দিস প্লেন্স ফ্লাই ভেরি ফাস্ট বোয়িং সেভেন হান্ড্রেড এইটি সেভেন ফ্লাইস নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার হাওয়েভার এয়ার বাস থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি ইজ এক্সপেক্টেড টু ফ্লাই ইন এ কাপল অফ ইয়ার্স ইটস স্পিড উইল বি নাইন ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার আধুনিক বিমান প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো বিমান চালনা প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটাচ্ছে বোয়িং তথা এয়ার বাস আধুনিক যাত্রীবাহী বিমান তৈরি করছে এই বিমানগুলো খুব দ্রুত উড্ডয়ন করে বোয়িং সাতশো সাতাশি ঘন্টায় নয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার ওরে যা হোক এয়ার বাস তিনশো পঞ্চাশ কয়েক বছরের মধ্যে উড্ডয়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে এর গতি ঘন্টায় নয়শো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার হবে চলে যাচ্ছে অপর পৃষ্ঠায় ইউ ফাইন্ড অ্যাট্রাকটিভ অ্যাডস অন দ্য ওয়েবসাইটস অফ বোথ বোয়িং অ্যান্ড এয়ার বাস প্লেনস বোথ হ্যাভ এক্সেলেন্ট ফিচার্স বাট ইন স্পিড নাই দ্য কুড বিট দ্য কনকোর্ড ইট ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস ফার্স্টেস্ট সুপারসনিক প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফট ইটস নর্মাল স্পিড ওয়াজ টু থাউজেন্ড ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি কিলোমিটার পার আওয়ার দ্য কনকোর্ড ওয়াজ এ জয়েন্ট প্রোজেক্ট বাই ফ্রান্স অ্যান্ড ব্রিটেন ইট স্টার্টেড প্যাসেঞ্জার ফ্লাইট ইন নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স আনফরচুনেটলি দ্য কনকোর্ড ফ্লিট ওয়াজ গ্রাউন্ডেড ফর এভার ইন টু আফটার এ মেজর অ্যাক্সিডেন্ট বোয়িং ও এয়ারবাস উড়োজাহাজের ওয়েবসাইটে আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপন খুঁজে পাবে উভয়ের চমৎকার চমৎকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আছে তবে গতিতে কোনটি কনকোর্ড বিমানকে অতিক্রম করতে পারেনি এটি বিশ্বের শব্দোত্তর বেগসম্পন্ন যাত্রীবাহী বিমান এর স্বাভাবিক গতি ঘন্টায় দুই কিলোমিটার ছিল কনকোর্ড ছিল ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের যৌথ প্রকল্প এটি উনিশশো সালে যাত্রীবাহী বিমানের যাত্রা শুরু করেছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুই হাজার তিন সালে একটি বড় দুর্ঘটনার পর কনকোর্ড বিমান চিরতর ধ্বংস হয়ে গেল কোয়েশ্চেন্স নাম্বার ওয়ান হু মেড দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট ইন ফ্লাইং অ্যান্ড এয়ারপ্লেন কারা প্রথম বিমানে উড্ডয়নের সফল পরীক্ষা চালিয়েছিল আনসার দ্য রাইট ব্রাদার্স ইন আমেরিকা মেড ইন দ্য ফার্স্ট সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট ইন ফ্লাইং অ্যান্ড এয়ারপ্লেন বিমান উড্ডয়নে আমেরিকার রাইট ভ্রাতৃদয় প্রথম সফল পরীক্ষা চালিয়েছিলেন নাম্বার টু হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন কলড প্রথম উড্ডয়ন যন্ত্রকে কি বলা হতো আনসার দ্য ফার্স্ট ফ্লাইং মেশিন ওয়াজ কলড আঁকা এয়ারপ্লেন প্রথম উড্ডয়ন যন্ত্রকে আঁকা বিমান বলা হতো নাম্বার থ্রি হোয়াট ডু ইউ মিন বাই সুপারসনিক শব্দোত্তর বেগ সম্পন্ন বলতে তুমি কি বুঝো আনসার সুপারসনিক মিনস সামথিং দ্যাট ট্রাভেলস ফাস্টার দ্যান সাউন্ড শব্দোত্তর বেগ সম্পন্ন এমন কিছু কে বোঝায় যা শব্দের চেয়ে দ্রুত চলাচল করে নাম্বার ফোর হোয়াট ওয়াজ ওয়ার্ল্ডস ফার্স্টেস্ট প্যাসেঞ্জার এয়ারপ্লেন বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বিমান কি ছিল আনসার দ্য কনকোর্ড ওয়াজ ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট ফার্স্টেস্ট প্যাসেঞ্জার এয়ারপ্লেন কনকোর্ড ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগামী যাত্রীবাহী বিমান নাম্বার ফাইভ ওয়েন ওয়াজ কনকোর্ড ফ্লিট ফাইনালি গ্রাউন্ডেড কনকোর্ড বিমান শেষবারের মতো অবতরণ করেছিল কখন আনসার দ্য কনকোর্ড ফ্লিট ওয়াজ ফাইনালি গ্রাউন্ডেড ফর ইন টু থাউজেন্ড দুই হাজার তিন সালে কনকোর্ড বিমান শেষবারের মতো অবতরণ করেছিল নাম্বার সিক্সে ওয়েন ইজ এয়ার বাস থ্রি ফিফটি এক্সপেক্টেড টু টেক অফ এয়ার বাস তিনশো উড্ডয়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে কখন আনসার এয়ার বাস থ্রি ফিফটি ইজ এক্সপেক্টেড টু টেক অফ ইন এ কাপল অফ ইয়ার্স কয়েক বছরের মধ্যে এয়ার বাস তিনশো উড্ডয়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে নাম্বার ডিতে রিড দ্য ডায়ালগ বিটুইন দ্য ইংলিশ টিচার মিস্টার রামিস অ্যান্ড সোহান দেন আনসার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইংরেজি শিক্ষক জনাব রমিজ 
এবং সোহানের মধ্যে সংগঠিত সংলাপটি পড়ো এরপর নিচের অংশগুলো প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও সোহান টিচার ইন দ্য লাস্ট ক্লাস উই রিড অ্যাবাউট মডার্ন এয়ারক্রাফট দেয়ার ওয়ার বোয়িং সেভেন এইটি সেভেনস এয়ার বাস থ্রি ফিফটিজ কনকোর্ড অ্যান্ড সো ওয়ান বাট হুইচ ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট হুইচ ওয়ান ক্যান উই বাই ফর আওয়ার বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স শিক্ষক গত ক্লাসে আমরা আধুনিক বিমান সম্পর্কে পড়েছিলাম বোয়িং সাতশো সাতাশি এয়ারবাস তিনশো পঞ্চাশ কনকোর্ড ইত্যাদি বিমান অন্তর্ভুক্ত ছিল কোন বিমানটি সবচাইতে ভালো কোন বিমানটি বাংলাদেশ বিমান এয়ারলাইন্সের জন্য ক্রয় করা যেতে পারে মিস্টার রমিজ বলছেন এ ডিফিকাল্ট কোয়েশন দেয়ার আর সার্টেন থিংস টু কনসিডার ইফ ইউ থিঙ্ক অফ স্পিড কনকোর্ড ফ্লাইজ দ্য ফাস্টেস্ট টু মেনি ইট লুকস দ্য মোস্ট বিউটিফুল বাট ইটস নো মোর ইন অপারেশন কঠিন প্রশ্ন বিবেচনা করার জন্য কিছু বিশেষ বিষয় রয়েছে গতি সম্পর্কে যদি ভাবো তবে কনকর্ড সবচেয়ে দ্রুত উড্ডয়ন করে অনেকের কাছে এটিকে সবচেয়ে সুন্দর বেশি লাগে তবে এটি বর্তমানে চালু নেই সোহান বিটুইন দ্য আদার টু ইয়ারক্রাফট বিটুইন দ্য আদার টু ইয়ারক্রাফট রমিজ ওয়েল ইফ ইউ রিমেম্বার বোয়িং সেভেন এইটি সেভেন ট্রাভেলস নাইন ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার সো ইউ সি ইটস নট অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ কনকোর্ড বাট ইটস ফাস্টার দ্যান এয়ার বাস থ্রি ফিফটি বেশ যদি তোমার স্মরণ থাকে বোয়িং সাতশো সাতাশি ঘন্টায় নয়শো পঞ্চাশ কিলোমিটার চলাচল করে তবে বুঝতে পারছ যে একটি কনকোর্ড বিমানের চেয়ে দ্রুতগামী নয় তবে এটি এয়ার বাস তিনশো পঞ্চাশের চেয়ে বেশি দ্রুতগামী সোহান ইয়েস টিচার আই রিমেম্বার এয়ার বাস থ্রি ফিফটি ট্রাভেলস নাইন ফর্টি ফাইভ কিলোমিটার পার আওয়ার ইটস ফাইভ কিলোমিটার ইজ শর্টার দ্যান বোয়িং সেভেন এইটি সেভেন হ্যাঁ শিক্ষক আমার মনে আছে এয়ার বাস তিনশো পঞ্চাশ এক ঘন্টায় নয়শো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার সফর করে এর গতি বোয়িং সাতশো সাতাশি এর চেয়ে পাঁচ কিলোমিটার কম মিস্টার রামিজ বলছেন নাইস ক্যালকুলেশন বাট দেয়ার আর আদার ফ্যাক্টরস টু সে প্যাসেঞ্জার্স ক্যাপাসিটি প্রোডাকশন কস্ট অ্যান্ড মেনি মোর এয়ার বাস থ্রি এইটি নাও ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড ক্যান ক্যারি মোর প্যাসেঞ্জার্স দ্যান এনি আদার এয়ারক্রাফট অথরিটিস হ্যাভ টু কনসিডার সো মেনি চমৎকার হিসাব তবে অন্যান্য বিষয়ও রয়েছে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যাত্রী ধারণ ক্ষমতা উৎপাদন খরচ এবং আরও অনেক বিষয় বর্তমানে এয়ারবাস তিনশো আশি সবচেয়ে বড় এবং অন্যান্য যে কোনো বিমানের চেয়ে বেশি যাত্রী বহন করতে পারে কর্তৃপক্ষকে এমন অনেক বিবেচনা করতে হবে সোহান বলছে ইয়েস টিচার আই আন্ডারস্ট্যান্ড হ্যাঁ শিক্ষক আমি বুঝতে পেরেছি complete this statements using the correct form of words in the brackets number 1 bandhuni shabdo gulor shothik rup byabohar kore e sob bibriti gulo purno koro number 1 e dekha jacche airbus 350 is a bit slower than boeing 787 slow ta bracket bandhunite dewa ache তাহলে এটার সঠিক কারেক্ট ফর্মটা হচ্ছে স্লোয়ার কারণ তুলনা করা হচ্ছে বোয়িং সেভেন এইটি সেভেনের সাথে এয়ার বাস থ্রি ফিফটির সাথে যখন কোনো কিছু কোনো দুটি বিষয়ের সাথে যখন তুলনা করা হয় তখন তার মধ্যে স্লোয়ার স্লো থাকলে স্লোয়ার ই আর যুক্ত হবে নাম্বার টুতে কনকোর্ড ফ্লিউ দ্য ফার্স্টেস্ট অ্যামং অল প্যাসেঞ্জার এয়ারক্রাফট ইভেন সাউন্ড ক্যান নট ট্রাভেল অ্যাজ ফাস্টার as concord in supersonic speeds concord flies higher in the sky than boeing too many concord looks more beautiful than other passenger aircrafts number 6 airbus a380 is the largest passenger aircraft in the world now number 7 airbus a380 can carry more passengers দেন বোয়িং এইটি সেভেন সেভেন এইটি সেভেন ইতে প্রজেক্ট ওয়ার্ক ওয়ার্ক ইন গ্রুপস সাপোজ ইউর টিচার উইল বাই এ মোবাইল হ্যান্ডসেট ভিজিট ইন পেয়ার্স এ নেয়ার বাই মোবাইল ফোন শপ মেক এ লিস্ট অফ ডিফারেন্ট মডেলস অফ হ্যান্ডসেট উইথ দেয়ার প্রাইস অ্যান্ড আদার ফিচার্স দেন ডিসকাস উইথ ইউর পার্টনার টু কম্পেয়ার অ্যান্ড ডিসাইড উইচ ওয়ান উইল বি দ্য বেস্ট বেস্ট হ্যান্ডসেট অ্যান্ড ওয়াই শেয়ার ইউর ফিলিংস ফাইন্ডিংস উইথ আদার গ্রুপস মনে করো তোমার শিক্ষক একটি মোবাইল হ্যান্ডসেট কিনবেন 
একসাথে নিকটবর্তী একটি মোবাইল ফোনের দোকানে যাও বিভিন্ন মডেলের মোবাইল হ্যান্ডসেটে তাদের দাম এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের একটি তালিকা তৈরি করো তারপর কোন মোবাইল হ্যান্ডসেটটি সবচেয়ে ভালো এবং কেন ভালো তা নির্ধারণ করতে এবং তুলনা করতে সহপাঠীর সঙ্গে আলোচনা করো অন্যান্য দলের সাথে তোমার তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করো নিজেদের কাজ